Hallo en welkom weer bij een nieuwe videoles van Forberta. Ik ben Jan Willem en deze keer gaan we kijken naar binomiale cumulatieve verdelingen. En als eerste geef ik daar een voorbeeld bij wat met de normale, of eh, niet normale verdeling, met een normale binominale berekening best wel heel veel rekenwerk is. Namelijk stel je hebt een gokspel en je hebt 40% kans om te winnen. Je speelt 8 keer. Hoe groot is dan de kans dat je 0, 1, 2 of 3 keer gewonnen hebt? Nou, als we dat op de normale manier zoals we hem tot nu toe geleerd hebben, zouden moeten gaan oplossen, dan gaan we eigenlijk berekenen hoe groot is de kans op 0 keer winst. Hoe groot is de kans op 1 keer winst? Hoe groot is de kans op 2 keer winst? En hoe groot is de kans op... 3 keer winst. En dat kunnen we natuurlijk allemaal netjes gaan invoeren. Dus dan pakken we rekenmachine nou even aan. Uh, distributielijstje. Uh, binom pdf pakken we dan. Dus ik speel 8 keer met een kans van 0,40. Oftewel 40% dat ik win. En ik ga eerst eens kijken voor 0 keer. Hoe goed gaat dat? En dan krijg ik een waarde uit van 0,18. De kans op één keer winst is hetzelfde. Alleen dan verander ik die 0 even in een 1. Dus dan krijg ik de kans op... 1 keer winst en die is natuurlijk 0,0896 kans op 2 keer winst. En zo blijf ik lekker doorgaan. De kans op 2 keer winst is 0, even met het aantal zelf significant size blijven werken. En de kans op 3 keer winst is dan 0,2787. En dan de totaalkans is als we dit allemaal bij elkaar gaan optellen. En dat is gewoon veel werk. Er is nog een tweede manier om dit te doen. En die tweede manier is door in plaats van binom pdf, dat is voor één punt te berekenen, binom cdf te, bereken, te pakken. En die doet eigenlijk precies hetzelfde. Alleen die doet wat we net al helemaal met de hand hebben doorgewerkt. Namelijk... Ik ga het aantal keren dat ik ga werken invoeren. Ik voer in de kans. En ik voer in het maximum aantal keer dat ik aan die kans voldoe. En als we dit invoeren, dan krijgen we in één keer eruit 0,5947. Nou, voor de echte liefhebbers van cijfers, we gaan gewoon maar eens eventjes alles in het vorige kolommetje optellen. En kijken of dit serieus de snellere manier was. En denk eraan, we hebben natuurlijk wel her en der wat lopen afronden in deze getallen. Maar als ik de berekening van net ga toepassen en ik tel alles bij elkaar op. Dan kom ik ook uit op 0,5941. Dus binom CDF, de cumulatieve binominale verdeling in rekenmachine, is gewoon een snellere en makkelijkere manier om binom PDF toe te passen. Ik ben Willem van voorbetter.nl. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.